डिटेक्टिव 2015জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে আসতে জাল তুমি কোন গোয়েন্দা কে পছন্দ করো আমি ফেলুদা কে খুব ভালো লাগে আর ফেলুদা ছাড়া ওই এনিট ব্লাইটন যিনি ছোটদের লিখতেন তো फेमस ফাইভ আর সিক্রেট সেভেন আমার খুব প্রিয় यस এটা খুব ইন্টারেস্টিং বই এবং খুব খুব অদ্ভুত মানে ছোটদের মতো করে হলেও কিন্তু অত্যন্ত বুদ্ধি লাগে ভীষণ ভীষণ বুদ্ধি বুদ্ধি লাগে তাহলে তুমি আমার নাম অনিশ মুখার্জি আমি সাউথ কলকাতা ল কলেজে ফোর্থ ইয়ারের স্টুডেন্ট ওকে আমারও ফেলুদা কে ভালো লাগে কিন্তু তার থেকেও বেশি ভালো লাগে বোমকেশ বক্সি কে আচ্ছা কারণ সত্যটাকে উদ্ঘাটন করা বোমকেশ বক্সির কাজ ওকে সৌম্যদীপ দাস আমি ব্যারাকপুর থেকে এসছি আমি ওদের থেকে বয়স অনেকটা সিনিয়র মানে পড়াশোনা আমি শেষ করেছি অনেকদিন আগে আমি ওই প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়তাম আপাতত আমি ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট গ্রাউন্ড ওয়াটার বোর্ডে চাকরি করছি ওকে আমার সম্পর্ক তো এই পরিচয় আর আপনার কে যদি এইটুকুই বলার যে আপনার সিনেমা তো ছোটবেলা থেকে দেখেছি ও আমি যেহেতু ওদের থেকে অনেক সিনিয়র আমি বেদের মেয়ে জোৎসনাও দেখেছিলাম যদিও বয়স আমার অনেক কম ছিল তখন কিন্তু তবুও হালকা হালকা মনে করতে পারি সেটা কিন্তু আমি চাই চতুষ্কোণে চিরঞ্জিতদাকে আরও বেশি বেশি করে পেতে ছটা স্টেপে আমরা খেলব সেই ছটা স্টেপের মধ্যে স্টেপ ওয়ান স্টেপ টু করে যাব তার মধ্যে প্রথম হচ্ছে প্রেজেন্স অফ মাইন্ড বা কুইক মাইন্ডের খেলা এই ক্ষেত্রে এই প্রথম স্টেপটাতে আমরা তোমাদের একটা উত্তর দেব যে উত্তরটা আসবে এখানে স্ক্রিনে সেই উত্তরটা থেকে তোমাদের কনস্ট্রাক্ট করতে হবে একটা প্রশ্ন তো আমি এবার তোমাদের থিমটা বলছি আজকে থিম হচ্ছে ফুড আর কন্ডিশন হলো শেপ একটু সন্দাও বলো ইতালির প্রসিদ্ধ খাবার বর্তমানে ভারতীয় ভাবে ভীষণ পছন্দ করা হয়েছে কোন খাবার আরো তো আছে পাস্তা আছে স্প্যাকেটি আছে শুধু তো পিৎসা নয় আরো ডেফিনেট করতে হবে কোয়েশ্চেনটাকে ডো দিয়ে তৈরি টপিং সজ্জিত ইতালিতে জন্ম কোন খাবার অধুনা ভারত বিখ্যাত ক্লাস ফাইভ চলো ক্লাস ফাইভ ছোট সাইজটা বলে মাইনাস ফাইভ হয়ে গেল 
কলকাতার রসগোল্লা কি ওরকম কিছু ছিল কলকাতার গানের সঙ্গে রিলেটেড এটা নিলে না কেন মানে কলকাতার একটা মিষ্টি নিয়ে দেবশ্রী রায় জনপ্রিয় গান আমি আছি চলো এটি এক ধরনের মিষ্টি যেটা বাঙালি প্রত্যেকটা অনুষ্ঠানে খেতে চায় একদম শেষ পাতে এটি এক রকম বলেই দিলে তুমি তো প্রশ্ন করলে না আমার ও আচ্ছা সরি এটি আসলে কোন ধরনের মিষ্টি যেটা প্রত্যেকটা বাঙালি শেষ পাতে খেতে চায় রসগোল্লা পরোটা দিয়ে তৈরি মোগলাই কোন খাবারে ডিম ব্যবহৃত হয় যেটি ভাজ করে কাগজে মুড়িয়ে আমাদের হাতে তুলে দেওয়া হয় মোগলাই কোন খাবার পরোটা ও ডিম সহযোগে তৈরি করে ভাজ করে পাকিয়ে কাগজে মুড়িয়ে আমাদের হাতে তুলে দেওয়া হয় ক্লাস ফাইভ চলো বলো ছোট আকৃতি তেলে ভাজা এক ধরনের যেটা মাছ দিয়ে তৈরি তুমি কি বলেছো আকৃতি দিয়ে শুরু করলে না তাহলে মাছের এক রকম খাবারের খাবার যেটাতে বাঙালি খুব ভালোবাসেন খেতে যেটা দু রকমের হয় কোন কখনো ছোট কখনো বড় আবার ছোট হবে না মানুষ মানুষ ধরো এটা যদি বলা যেত ঢেঁড়স কি ইংরেজিতে লেডিস যা বলে যদি সেটা মাছ দিয়ে তৈরি হয় সেটা কি আচ্ছা চলো নেক্সট ফুচকা কোন ফাস্ট ফুড শালপাতায় পরিবেশন করা হয় এবং সেটি এক ধরনের তেলে ভাজা হয় আর আলু আর তেঁতুল জল দিয়ে খেতে হয় এটা একটা বিখ্যাত দক্ষিণ ভারতীয় খাবার সাদা রঙের হয় আচ্ছা যেটা দিয়ে বানানো হয় সেটা বাঙালিদের রোজকার খাবার একটা অত্যন্ত জনপ্রিয় জিনিস আর একটা অ্যাঙ্গেল থেকে কিছু বলা যায় কিনা আচ্ছা এটা একটা এমন দক্ষিণ ভারতীয় খাবার যেটা উপকরণ যে বিশেষ উপকরণটা যেটা বানানো হয় সেটা বাঙালিদের রোজকার খাবারের একটা অত্যন্ত জনপ্রিয় জিনিস এবং সেই উপকরণটা দিয়েও একটা আমাদের বাঙালিদের একটা তেরো পাবনে একটা বিশেষ পাবন সেটাকে দিয়ে হয় আর কি দোষাও তো এই দিয়ে বানানো হয় আচ্ছা সরি বাঙালি মিষ্টি যেখানে কোন মিষ্টি যেটি পুরীর খুব বিখ্যাত এবং পুরীর মন্দিরে প্রসাদ হিসেবে ব্যবহৃত হয় হাল্লা রাজার গানে গুপি গান বাঘা বাইনে মিহি দানা পুলি পিঠের পরে কোন মিষ্টিটের নাম আছে বর্ধমানের শক্তিগড়ের বিখ্যাত বাঙালির মিষ্টি কি বাঙালি লাগে না এটাতে এটা বাঙালি লাগবে কেন তোমার হ্যাঁ বর্ধমানের শক্তিগড়ের বিখ্যাত মিষ্টি কি বাস ভাই দেখি নেক্সট কি আছে পরোটা কোন মোগলাই খাবার যেটা অনেক সময় ভেতরে আলুর পুর থাকে বা মেথির পুর থাকে আর সেটা পাঞ্জাবিদেরও খুব প্রিয় খাবার আমাদের না হ্যাঁ প্রচন্ড ভালো হ্যাঁ না আমি বলছি মানে কোন খাবার মানে বেলুন চাকি দিয়ে বেলে 
আমি এরম বলি যে কোন খাবার এগরোলের বাইরেটা কোন জিনিসটা থাকে এগরোলে কেন পরোটা বাইরে কেন আমি তরকারি দিয়ে বেগুন ভাজা দিয়ে খাবো না কেন কি শক্ত কাজ কি সহজ জিনিসটা কি শক্ত কাজ আমরা কোনোদিন বলি না তো ভেবে দেখিনি ধরো ময়দার তৈরি কোন খাবারের সঙ্গে পেটাই কথাটা যায় এটা মাইনাস ফাইভ হয়ে গেল চলো নেক্সট মিহিদানা সীতাভোগ বাদে বর্ধমানের কোন এমন মিষ্টি যেটিতে একটা শব্দ আছে না যেটি প্রথম শব্দটি দ্বারা কোমল গলাকে বোঝানো হয় অনেক সময় সৌমদীপ দশে আমরা ফার্স্ট স্টেপটা পেরিয়ে এলাম এটা সেকেন্ড স্টেপ এখানে যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটা স্কিল যেটা গোয়েন্দার থাকতেই হবে মাস্ট সেটা হচ্ছে অবজারভেশন এটাতে আমরা সেইটা টেস্ট করি এখানে চ্যালেঞ্জার আছে নাম্বারটা ফাইভ প্লাস পারলে না হলে মাইনাস ফাইভ আর চ্যালেঞ্জে করবে তার প্লাস টেন ওর মাইনাস টেন এবার খুব মন দিয়ে লক্ষ্য রাখবে এখানে যা দেখানো হবে সেইটা তা থেকে প্রশ্ন হবে তার উত্তর দেবে এবার আমরা দেখি তো আজ অপুর দশ বছরের জন্মদিন তাই অপুর বাবা ঠিক করেছে ঘরোয়া কিছু আয়োজন করবে অপুর পিসি জেঠু দুজনেই পরিবার নিয়ে হাজির ওরা অপুর জন্য কলকাতা থেকে রসগোল্লা আর মিষ্টি দই এনেছে কারণ অপু মিষ্টি খেতে খুব ভালোবাসে বন্ধুরা কেউ দিয়েছে পেন কেউ দিয়েছে গল্পের বই অপু সেগুলো গুছিয়ে রেখে তার বন্ধু রিনি রিজু পায়েল আর বোল্টুর সাথে ইকির মিকির খেলতে বসে কিন্তু জন্মদিনে অপু জিততে পারে না এমন সময় অপুর মা ডাকে অপু বন্ধুদের নিয়ে নিচে আয় খাবার রেডি ওরা নিচে নেমে দেখে আহা সে কি আয়োজন বলটু তো মুখ ফসকে বলেই ফেলে ইস তো জন্মদিনটা যদি বছরে দু তিনবার হতো কি ভালোই না হতো তাহলে বলুন তো ইকির মিকির খেলার সময় যে গুণ ছিল সে ছেলে না মেয়ে একজন গুণ ছিল আমার মনে হয় সে মেয়ে ছিল কেন যে আঙুলগুলো দেখানো হয়েছে মেয়েদের আঙুল সাধারণত ওপরটা একটু সরু ধরনের হয় ছেলেদেরটা কিন্তু গোল ধরনের হয় আমার মনে হচ্ছে একটা হাত মিসিং ছিল যার একটা পয়েন্টেড আঙুলগুলো ছিল আর কিছু একটা ছিল যাতে বোঝা যাবে চুরি জাতীয় কিছু ছিল কি কেউ চ্যালেঞ্জ করবে খুব খুশি খুশি লাগছে তোকে রিয়েলি আজ আমি ভীষণ খুশি আজ ও আসবে আমার সাথে দেখা করতে বাবা সেই ওটি কে আছে একজন শুনি শুনি আরে দু সপ্তাহ আগে আমার বাবার বন্ধু বিশ্বনাথ কাকুর বাড়ি গেছিলাম ওরই পইতে উপলক্ষে ওখানে গিয়েই প্রথম দেখলাম কি হ্যান্ডসাম লম্বা নাক জোড়া ভুরু হাইট প্রায় পাঁচ ফুট নয় আর হ্যাঁ চশমা পরে মনে হচ্ছে ও এসে গেছে দেখ তো একটু বাইরেটা তিনজনের মধ্যে সেই ছেলেটি কে যার সঙ্গে দেখা করতে চায় আর কথা বলছিল বলো একদম লাস্টেরটা কেন ফ্রেমটা সবার থেকে আলাদা আর আমার মনে হয় ওই ফ্রেমটাই আমি একটু আগে দেখেছি এরা মানে একদম এই সাইডে যা রয়েছে ফ্রেম এক ওরা আঁকার যেটুকু কিন্তু বেসিক্যালি ফ্রেম এক ও সরি 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 আমি আরেকবার উত্তরটা বলতে পারবো ফার্স্টের 
কারণ বিশ্বনাথ কাকুর ছেলে ও হয় যার কিছুদিন আগে উপনয়ন হয়েছে আমি চ্যালেঞ্জ করতে চাই চ্যালেঞ্জ করবে সেকেন্ডটা কেন উপনয়ন হয়ে গেছে চুল গজিয়ে গেছে একটু সারাক্ষণ খালি কার্টুন আর কার্টুন পড়া ফেলে এক ছুটি টিভির ঘরে কখনো টম অ্যান্ড জেরি তো কখনো স্পাইডার ম্যান ব্যাটম্যানটা পছন্দ করে না কারণ বাদুরি ভয় পায় ইদানিং ছোটা ফেমের প্রতি তার একটা ভালোবাসা জন্মেছে তাই লাড্ডু কিনতে কিনতে বাবার প্রাণ ওষ্ঠাগত ঘরের তাকে থাক থাক ডিভিডি সিন্ডেরেলা থেকে টিন টিন সবই আছে কালেকশানে বেচারা মাঝে মাঝে উদাস হয়ে ভাবে ইস কার্টুনটা কেন যে সিলেবাসে নেই গোয়েন্দার কাছে প্রশ্ন হল বিলটুদের টিভিতে কার্টুন চ্যানেলটি কত নম্বরে আসে কলেজ থেকে প্রথমবার বন্ধুদের সঙ্গে বিদেশে গেছে দেব দত্তা সেলফি তোলার আর শেষ নেই কত রকম ভঙ্গিতে চলছে সেলফি তোলা তার সঙ্গে সেখানকার রাস্তাঘাট মানুষজন স্থাপত্য সেখানকার বিশেষত্ব আর যা যা কিছু আছে সব রকমের ছবি আপলোড করছে সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটে হঠাৎ এই আপলোড করা বন্ধ করে দেয় দেবদত্তা বেশ কিছুক্ষণ সময় ধরে তাকে ফোনেও পাওয়া যায় না চিন্তিত হয়ে পড়ে তার বাড়ির লোকজন উদ্বিগ্ন বন্ধু বান্ধব গোয়েন্দা আপনি বলে দিন দেবদত্তা এখন কোন দেশে রয়েছে শ্রীলঙ্কা <laughs> লুইস আর গুলস লেগ্রো হেয়ার অল পক্ষ থেকে একটা গিফট হ্যাম্পার একটা মেমেন্টো আর একটা অর্গানাইজার জি বাংলার পক্ষ করছে লুইস হার্বলস লেগ্রো হেয়ার অয়েল আর এইবার যেটাতে এলাম সেটা খুব সিরিয়াস ব্যাপার কারণ এইটা সেই স্টেপ যে স্টেপে তোমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে আমি একটা কথা বলতে পারি না অসঙ্গতি তিনি এসে যান আসুন আসুন
जालमोहन गांगुली बुलते <laughs> ताले बाजार प्रेस करो बे एवं शे बोल बे ताले प्लस फाइव हो बे रेडी तुमरा ताले जालोन अभी पोड़ खाता टक खुल केरो खाता खुलो ऐ ऐ ऐ पुरी रोशो ही खोता टक सुन ली ओने गुलो जिनिस मातर मुदे भीड़ को रे आसे एक गाचम चोल दुई आलोन धोका चार ओपुरात जगो माजे माजे क्यों लो दुई तार पर तीन बोल लेना चार आलो रहस्य हाँ <laughs> 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 जट पाकि ना कि सुस्ु खबर जब गंध नाक दिए ढुके माथार ग्रेसल गो के उत्साह बुक थे उठल बुक थे उठल ठीक <laughs> बंधु अजित बाबू के खुब भलो लगे उनके लेखा गल्पगुलो के एक निश्वास शेष ना उठते इच्छे करना
উনাকে নিয়ে তপন সিংহ এই যে উনাকে নিয়ে তপন সিংহ রে দেখেছিলাম কি জানো এটা এই দেখো নিজের লেখা নিজেই পড়তে পারছি কি একটা হয়েছে উনাকে নিয়ে তপন সিনহার ও চিড়িয়াখানা আমি অনেকবার দেখেছি সত্যজিৎ রায় চিড়িয়াখানা আমি অনেক বার দেখেছি তাতে সৌমিত্র বাবুর অভিনয় দারুণ ফাটা ফাটি ভাবছি আমিও একটা গোয়েন্দা গল্পে বই লিখবো ওটা হয়ে গেছে কি হলো ওটা উত্তম কুমার হবে না সৌমিত্র হবে না প্লাস ফাইভ তাহলে কি হলো মানস ফাইভ তাতে উত্তম কুমারের অভিনয় ও দারুণ ভাবছি আমিও একটা গোয়েন্দা গল্পের বই লিখবো সে বইয়ের শেষে যখন ভূমিকা লিখবো তখন আমার গুরু আবার কি হলো শুরুতে যখন ভূমিকা লিখব তখন আমার গুরু লালমোহন বাবুর কথা অবশ্যই বলবো ওনার আশীর্বাদের হাত আমার কানে সব সময় থাকে কিন্তু ওই কানটা যাতে না টানে সেই জন্য কালেকশনটা করে নিন কালেকশনটা করে নেব অনেক মাইনাস ফাইভ হয়ে গেছে ওনার হাত কানে থাকলো কিন্তু লেখাটা যে ছুত্র তবে সেটা মাথায় থাকে এই পর্যন্ত তুলনামূলক আমিও প্রেসিডেন্সিতে পড়তাম পড়াশোনা ছেড়ে দিয়েছি কলেজ বার করে দিয়েছে কোর্সটা শেষ হয়ে গেছিল আর রাখতে পারছিল না মানে কলেজ উঠে গেছে হাতে একটা ডিগ্রি দিয়ে বার করে দিয়েছে আমি বর্তমানে জলসম্পদ দপ্তরে চাকরি করি আপনাকে তুমি কেমন লাগছে আপনাদের দেখতে আপনারা খেলতে আসুন এখানে আমাদের এখানে আসুন আমরা মজা করি লোড করি লুইস করে স্ট্রং অ্যান্ড লং রাহে ফোর স্টেপ এখানে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে এক ধরনের জেরা করতে হবে যেমনভাবে গোয়েন্দারা নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে গেলে বা সিদ্ধান্তে পৌঁছতে গেলে তারা পর পর কিছু প্রশ্ন করতে থাকে এই বক্সটার মধ্যে একটি ছবি আছে কি সাবজেক্টের ওপর কিসের ছবি সেটা আমি বলে দেবো ফ্লুটা দিয়ে দেবো টোয়েন্টি কোয়েশ্চেন্স তোমরা করবে কুড়িটা প্রশ্ন কম্পিউটার তোমার প্রশ্নের উত্তরে হয় হ্যাঁ নয় হতেও পারে নয় না বলে যদি হ্যাঁ বলে তাহলে যে প্রশ্ন করছে সে পরবর্তী প্রশ্ন করবে যদি হতেও পারে বলে তাহলেও সে কন্টিনিউ করবে যদি না বলে তাহলে তার প্রশ্নটা থামবে তখন বাকি দুজনের মধ্যে কেউ একজন বাজার টিপবে সে আবার আরম্ভ করবে 
নটা দশটা বারোটার মধ্যে তোমরা কেউ একজন ডেফিনিট হয়ে গেলে তোমরা বুঝে গেছো কি আছে তাহলে সে সেটা বলে দেবে তাহলে সে আর প্রশ্ন করতে পারবে না বাকি প্রশ্নগুলো তখন বাকিরা করতে আরম্ভ করবে এবার বলে দিচ্ছে ক্লুটা রান্নাঘরে দেখা যায় এমন কোনো কিছু বলো কোন প্রকারের বাসন দেখা যাক কম্পিউটার কি বলে এটা কি লম্বাটে জিনিস মানে হাতা জাতীয় কিছু এটার মুখটা কি এরকম চারটা খুন্তির মতো হয় খুন্তির মতো হয় কিনা হ্যাঁ আচ্ছা খুন্তির মতো হয় কিনা না खबर तुलते बेलते এটা কি রান্নার সময় আমাদের কোনো কিছু নাড়তে কাজে লাগে না অঞ্জলি বলো এটা দেখে কিছু আমরা মানে গুলি যেটা বা যেটাকে বলে আর কি এমনি এমনি করে না ওই ডালে যেটা দেয় ওই ডাল গোটার গোটার কাজে লাগে হ্যাঁ এই ধরনের কিছু হ্যাঁ ওই রকমই দেখা যাক কি বলে না खबर रखार क्या व्यवहार करते बसन बसन अच्छा এরম কিছু কি যাতে তুলে রাখা হয় খাবার না আচ্ছা বারোটা প্রশ্ন হয়েছে আমি রাউন্ড আপ করে দিচ্ছি প্রথম প্রশ্ন ছিল বাসন হ্যাঁ তারপরে লম্বা টে বা হাতার মতো হতেও পারে এটা কি খুন্তি জাত কিছু ছিল না এটা কি খাবার কাজে লাগে না डाल गुलते काटते
এইটা আমরা রান্নার চুল্লিতে বসিয়ে তার উপরে এর উপর খাবার রান্না করতে পারি এরপর খাবার বানানোর সময় আমরা কোনো কিছু ফ্রাই করতে পারি এটা কি ফ্রাইং প্যান জাতীয় কিছু হতে পারে এর ওপর যাতে খাবার ভাজার সময় আটকে না যায় তার জন্য কোনো নন স্টিক প্রলেপ দেওয়া থাকে এটার রং কি কোনো একটা বিশেষ প্রকার ভেদে কালো হতে পারে রং কি কালো হতে পারে হতেও পারে এটিকে কি আমরা জেনারেলি এর ইংরেজি নামে ডেকে থাকি দেখি কি না রুটি করি দেখা যাক কি আছে কুড়িতে প্রশ্ন হয়ে গেছে তিনজন গিয়ে উত্তর দিতে হবে একজন তুমি আমার তো মনে হচ্ছে চাটু চাটু লক আমরা হার আপনাদের প্রিয় সেই অনুষ্ঠান নিয়ে যার নাম
the best detective of the year. Tar jonne ache ekta bishal gadi ebong seta deben Louis Harvel's Legro Hair Oil. Ebar khelbo step 5 je represent korche Velex Dotin. Ekhon amader khela ta hobe she Hayali gore. She Hayali gore jete hobe ebong ekjon Hayali jadu shonge khelte hobe. Hayali jadu emni kintu khub shanto shishto manus. তার অদ্ভুত শখ তিনি হেয়ালি তৈরি করে আর সেই হেয়ালির যদি কেউ উত্তর দিতে পারে তাহলে তাকে উনি কিছু জিনিস প্রেজেন্ট করে মানে গুপ্তধন দুজনেই ফর্টিতে আছো তাহলে আমরা সেই খেলাটা খেলি এবার ভেরিজ ফার্স্ট ওয়েন দিলে যাবে चारेचेमा <laughs> छवि चारे झमेला संग अन्न जनी बुझे चाहिए प्रथम दुटो हाथ गोटानो शेषे दुटो बने चारे नीले झमेला संग अन्न जन जमा जमायटे <laughs> 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 प्रथम हाथ गोटान जमायटेजर नियमित 
जमाई हाथा मन चाके हाथी दूटो एक साथ हाथा हाथी झगड़ा जाओ 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 हाथी बाखो रेखे खोलो देखा कि विशाल गाड़ी देवें लुइस हार्बल लेग्रो एयर ऑयल एबार समुदी पे छे कमांड चार्ज आज जो जनाय जुटी पाच गो जुटी जिके गचे मेके आज जो जनाय जुटी लिकार चाय लीटा देखो ए ना ए ना ए ये ये पूरा टा नहीं है चले जाओ ना झाड़ू ना 
मामी सर एवं सिस्टर मैडम शेष हलो स्कोर देखो चौमुदीप सिक्सटीला प्राय शेष कर लास्ट पार्ट स्टेप प्रत्येक आलदा भाई प्रश्न एक कहनी देखाना तरह से प्रश्न उत्तर से देवे से जो उत्तर सठीक दे प्लस टेन भूल हल माइनस टेन मजा हे अन्न जन क्यों चैलेंज करते क्षेत्र में ठीक हल प्लस टोटी भूल हल माइनस टोटी कहनी देखा एक कहानी ओपर जो प्रश्न है तर उत्तर दीते हैं इंद्रीला तुम जेहेतु कम आज प्रथम तुम खेल सुदर्शन बाबू पैतृक सोनार घड़ीटी दिराज थे उधाओ बाड़ी छाड़ाओ आो चार लोक थे बड़ ऐले बड़ बऊ तुम्हारा सत्य कथा टा क्यों बोलबे ना तुम्हरा क्यों सोनार घड़ीटा चूरी करो नहीं well, गोयंदा के डाकते हमार घर सोखे दे कख बाबार घर ठीक पास कल खूब टायर छात्र खेती शुए पड़ी खूब सकाले घूम भेगे एक्चुअल घड़ी देखे कैक बार पेतल पर सोनार जल करा बाबा खूब भलोब घड़ीटा के तुम विश्वास कर घड़ी नहीं बाबार घर तो बराबर हमें परिष्कार करी आसले क्या लोके क्चकर्म बाबा ठीक पसंद न डेरास घड़ीटा क्योंकि बार कर परिष्कार करतम वो जी चूरी करार इच्छे थकत क्योंकि अनेक आगे कर फिलत आसले कि दरकार छो व्यवसार जो बाबा के बोलते ही उन्नी कम रेगे गलन और हमारो माथाटा गरम हो गल तक रत बारोटा हो चलेसा नहीं देखते 
তাহলে বলুন তো সুদর্শনবাবুর পৈতৃক সোনার ঘড়িটি কে চুরি করতে পারে আমার মনে হচ্ছে আপনি একটু বলবেন আমি ঠিক যাচ্ছি কিনা আমার মনে হচ্ছে এই ছোট ছেলেটা কেন ও সোনার ঘড়িটা নিয়ে বিক্রি করতে গেছিল আর সেখানেই জানতে পেরেছে যেটা পেতলে সোনার নয় চুরি করবে সে নিশ্চয় বিক্রি করতে গেছিল বা যাচাই করতে গেছিল সেখান থেকে জানতে পেরেছে ঘড়িটা কিন্তু পেতলে সোনার নয় আমার মনে হচ্ছে ছোট ছেলেটাই করেছে আপনি বলুন আমি ঠিক দিকে যাচ্ছি কিনা চ্যালেঞ্জ না আমি চ্যালেঞ্জ করবো না আমি সাপোর্ট করছি কেন এটাই পয়েন্ট যে ও বিক্রি করতে গিয়ে ওটা যখন যাচাই করেছিল তখন দেখেছিল ওটা সোনার নয় পেতলের উপর সোনার জল করা এই মুহূর্তে ওই ইন্দ্রিলা যে এক্সপ্লেনেশন দিয়েছে যেখান থেকে শুরু করেছে পাক্কা গোয়েন্দা ক্লাস টেন ব্যাপারটা একটু বলে দেওয়া যাক সবাই জানে সোনার ঘড়ি বাবা পর্যন্ত বলছেন আমার সোনার ঘড়িটা তোমরা কেউ চুরি করলে বললে না একটুখানি কেউ এবং যে প্রতিদিন পরিষ্কার করে বড় বউ সেও বলছে সোনার ঘড়ি সবাই জানে সোনার ঘড়ি একমাত্র একজন কি করে জানলো যে পিতলের ওপর সোনার জল করা নিশ্চয়ই সে কোথাও ওটাকে পরক করতে দিয়েছিল যাচাই করতে গিয়েছিল আচ্ছা এবার তোমার জন্য আসার গল্প দেখো ভারতবর্ষ তখন স্বাধীন হয়নি ইংরেজদের অত্যাচারে ভারতবাসী তখন দিশে হারান কিন্তু এই অত্যাচার বিপ্লবকে দমিয়ে রাখতে পারেনি বার বার মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে আন্দোলন হাজার হাজার বিপ্লবী শহীদ হয়েছেন কারাগারে বন্দী হয়েছেন দেশান্তরে নির্বাসিত হয়েছেন কারাগারের নিয়ম কানুন বাধা বিপত্তি উপেক্ষা করে এক স্বদেশী মনস্থির করেছিলেন যে তিনি সেখান থেকে পালিয়ে যাবেন তার উদ্দেশ্য এখানে বন্দী থাকা নয় উদ্দেশ্য দেশকে স্বাধীন করা আর বাংলায় সেন্ট্রাল জেলে বন্দীদের অধিকাংশই স্বদেশী আন্দোলনের সাথে যুক্ত পাহারায় থাকেন জেলের পাহারাদার তার নজর এড়িয়েও তারা পরিণতি দিতে চায় তাদের বিভিন্ন পরিকল্পনার তাতে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন ইংরেজ নিয়োজিত এক বাঙালি রক্ষী আসলে দেশপ্রেম তো জীবিকা নির্ভর হতে পারে না তাই গোপনে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আদান প্রদানের বিরাট দায়িত্ব তিনি স্বেচ্ছায় পালন করতে থাকেন তার কাজ কয়েদিদের মধ্যে তৈরি হওয়া কিছু পরিকল্পনার খবর পৌঁছে দেওয়া ডাক্তারবাবুকে ডাক্তারবাবুর নাম কি তা না জানা থাকলেও তিনি যে সারা ভারতবর্ষের স্বদেশী আন্দোলনের এক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ তা জানা কারো বাকি ছিল না
জেলের মধ্যে কি ঘটছে বা ঘটতে চলেছে তা সবই থাকত ডাক্তারবাবুর নখদর্পণে এই তথ্যটা তারই কাছে পৌঁছানোর কথা ছিল কিন্তু আমি কিচ্ছু জানি না স্যার আমি আমি সত্যি কথা বলছি স্যার আমি কিচ্ছু জানি না আমার কাজ ছিল খালি ওই চিরকুটটাকে ডাক্তারবাবুর কাছে হ্যাঁ ডাক্তারবাবুর কাছে পৌঁছে দেওয়া কে পালাতে চাইছে আমি জানি না স্যার সত্যি বলছি আমি আপনাকে ফোন খেয়েছি স্যার আমি কিচ্ছু জানি না কিচ্ছু জানি না এই ওয়াটে কি লিখে আছে এই দেখো লেখা আছে অত নয় আহত এদিকে ইংরেজ জেলার আত্মার ঘনিষ্ঠ পাহারাদার যখন রক্ষীকে জেরা করতে ব্যস্ত তখনই হঠাৎ বেজে ওঠে সাইরেন চারিদিকে প্রতিধ্বনিত হয় এই বিপ্লবী ততক্ষণে জেল থেকে পালিয়ে মিশে গেছে আরও হাজার হাজার বিপ্লবীদের সাথে তাহলে গোয়েন্দা এবার আপনাকে বলতে হবে এই চারজন বিপ্লবী বীরের মধ্যে সূত্র অনুযায়ী কোন জন জেল থেকে পালিয়ে গেছেন আর তার স্লেটে কত নম্বর লেখা ছিল একদম <laughs> 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 দশ হাজার টাকা লুইস সাহেবল লেগ্রো হেয়ার অয়েল পক্ষ থেকে তোমাকে দশ হাজার টাকা দেওয়া জি বাংলার তরফ থেকে সিক্সটি থাউজেন্ড একটা এপিসোডের জন্য ও পেল যত পয়েন্ট পাবে তত হাজার টাকা আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আবার দেখা হবে আপনাদের সঙ্গে এই অসাধারণ শো নিয়ে আগামীকাল ফিরছি আবার গুড নাইট